Mas temos bota, a prova de neve. Mas o aeroporto é um lugar sem lei, né? A gente faz o que a gente bem tem. Olha as moedinhas aqui atrás, girando. Ó, oh, só de ver coisa verde já me dá uma alegria. Começando mais um vlog no meio de uma bagunça que está a minha sala, porque eu estou indo viajar. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão preparados para isso aqui? Tá rolando? Vocês estão vendo o que tá rolando aqui? Sério, olha isso. Tô muito chocada. O trânsito já tá parando. Gente, tudo branquinho em questão de 5 minutos. Gente, juro, foi questão de 5 minutos. E eu já tô com o cabelo todo molhado. Eu tô muito feliz porque é a primeira vez que eu tô vendo neve aqui. É real, tipo, eu não tinha visto ainda. A primeira vez que nevou aqui, eu viajei pro México. Ai, eu tô tão feliz. Não sei como eu vou chegar no colo. Aliás, eu inventei de fazer unha hoje, porque eu vou viajar amanhã. Não sei como que eu vou chegar lá na unha hoje. Mas temos bota à prova de neve. Ó, lembra do último vlog que eu mostrei pra vocês? Que eu comprei ela online, ela chegou. Só que, gente, é o seguinte, ela tá pegando muito no meu calcanhar. Tipo, num nível que tá doendo demais. Eu não sei como eu vou conseguir andar meia hora até o salão. Talvez que tudo em carne viva. Tudo bem, porque não vai estar tá nevando pro lugar que eu vou. E pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou viajar? Gente, eu já tô com essa viagem planejada, ó. Isso aqui é tudo roupa minha secando. Olha o estado que tá minha casa, tá? Aquilo ali, ó, é roupa minha secando. Lixo. Um monte de lookinho que eu tava fazendo um rios pra Insider agora. Aí eu já aproveitei e separei umas coisas pra minha mala. Roupa secando, porque eu tenho medo de colocar determinadas roupas na máquina e elas encolherem. Essa aqui também secando, em cima do meu tripé. Então é assim, gente. Vida real, esse vlog aqui vai ser um caos. Só não vai ser mais caótico do que a situação do trânsito de Vancouver, que vai ficar daqui a pouco. É que a minha região aqui ainda é de boa, mas... Mas o centro lá, Greenville, pra onde eu vou pro college, eu quero só ver. Prontíssima. Tô me sentindo, nem sei. Nossa, nem tá tão frio assim, eu achei que eu tá bem mais frio. Eu tô com muito medo de pisar na neve e cair. Fobias. Realmente, gente, escorrega. Tem que ter muito cuidado. E essa bota que eu comprei, ela simplesmente machuca meu cocanhar. Não sei se eu indico muito ou não, de verdade. Eu entendo que tipo qualquer tipo de bota você tem que amaciar ela, ela dá uma machucada e tal, mas essa aqui tá pegando de uma maneira feia. Coisa que não tá acontecendo aqui nessa rua, a gente, tá muito lindo. Não é a primeira vez que eu vejo neve, né? A primeira vez que eu vi neve foi na Rússia. Não era São Petersburg, era em Moscou, na Rússia. Primeira vez que eu vi neve caindo do céu. A segunda vez que eu vi neve não tava caindo do céu, mas ela tava tipo assim muito grande, sabe? Tipo, tá vendo essa neve que acumula? Tinha tipo montanhas e montanhas de neve e foi em Milão, na Itália. Aí foi a primeira vez que eu fiz tipo boneco de neve, bolinha de neve. Que eu... Fiquei brincando com o meu amigo do intercâmbio da Austrália, que quando eu fui pra Milão eu encontrei o pessoal do meu intercâmbio da Austrália, que a maioria dos meus amigos sem ser brasileiros eram suíços, né? Pra quem não sabe, ali Milão fica bem pertinho da Suíça, né? O lado italiano da Suíça. É muito gente que acabou de chegar no Canadá, né? Muito novata. Tipo, a galera fica puta quando neva, porque parece que Vancouver não tem muita estrutura pra isso. Olha o trânsito. Olha o que eu tava falando pra vocês. O trânsito parou. Semáforo, não tem mais condição. E assim, gente, eu vou guardar meu celular agora até eu chegar no lugar onde eu vou fazer a minha unha, porque assim minha mão tá congelando. Eu não consigo gravar vídeo com a luva, sabe? Assim, clicar nos botões. Então a minha mão tá assim, tipo, à beira de cair um dedo. Mas olha que lindo. de eu guardar meu celular, só mais uma coisa. É bizarro, como não tenho o costume de nevar sempre aqui, né? Vancouver é uma das cidades com o melhor clima do Canadá, no sentido de, tipo, chove muito, mas é um clima menos frio. Tipo, cara, tem um lugar aqui em Calgary, onde minhas amigas moram, que elas mostraram que tá menos 27 graus. <risos> tipo, eu nem sei como que é menos 27 graus. Mas um indício que mostra como as pessoas não estão tão acostumadas com neve é que tá todo mundo filmando, tá todo mundo tirando foto. Tem até fotógrafo profissional aqui com aquelas câmeras super power. Plantas, eu nem vou colocar a mão porque é cheio de. Não é cheio, mas de vez em quando tem uns ratos e umas aranhas aqui. Mas olha que estranho. Meio do lado. Mudança de cenário. Já tô no aeroporto e eu não gravei nada ontem, gente. Vocês acreditam que a hora que eu entrei no elevador de casa, o meu celular pifou? E eu acho que ele pifou por causa do frio. Tipo, tava muito frio, muito congelante. Isso já aconteceu uma vez. Quando eu fui no. <coughs> No shoppingzinho de Dubai Que ficava do lado da minha casa Que tem uma pista de esqui 
E aí eu tinha uns amigos viajando Peguei uma friagemzinha agora Só saindo da minha casinha entrando no aeroporto E a minha voz já tá falhando O meu celular uma vez pifou Porque eu fui fazer esqui nesse lugar Porque Dubai é um deserto Pra quem não sabe, nunca foi, nunca ouviu falar E aí eles têm um shopping No meio desse deserto de 50 graus Que tem uma pista de esqui, ou seja, gelo E é muito frio lá dentro E o meu celular deu tilt Tipo, ele saiu de um calorzão, entrou num friozão E ele pifou Ele ficou muito tempo sem conseguir ligar E foi o que aconteceu ontem Muito tempo como se... A bateria tivesse drenado, ele tava ainda com uns 15% de bateria e aí drenou e morreu e eu falei, ah cara, eu vou ficar sem gravar. Gente, eu tô exatamente em cima de uma saída de ar quente. Eu não vou mais sair daqui não. Gente, eu tô indo pra LA, cara, eu tô indo encontrar as minhas irmãs. Elas estão, na verdade, voando pro Havaí, né, então elas foram fazer uma parada em LA. Nossa, que ricas! Não, gente, não é bem assim. Mas vamos ficar felizes, né, pelas pessoas que conseguem viajar e tal. Eu não vou conseguir, né, ir pro Havaí com elas. Por questões de logística mesmo Tipo, eu simplesmente não tenho como parar de estudar, faltar E largar meu trabalho pra ficar no... Não, se bem que meu trabalho eu consigo fazer, né, de qualquer lugar O que acontece é que dinheiro, né, em primeiro lugar Porque é bem caro o Havaí Inclusive, gente, um dos motivos de eu estar aqui no Canadá um, um dos motivos decisivos foi porque fica perto do Havaí E é um dos lugares que eu não conheço no mundo ainda E que eu vou conhecer um dia Tá, antes de eu ir embora do Canadá, eu com certeza vou dar uma passada no Havaí. E aí, elas foram fazer uma parada em LA, né? Então, elas estavam no Brasil, foram pra LA e vão ficar, acho que uma semana. E aí, eu falei, gente, não tem como, porque é muito perto da minha casa. Pô, gente, LA, pra vocês terem ideia, é três horas de voo. É o mesmo fuso horário daqui de Vancouver. Então, tipo, eu não vou nem ter jet lag. Olha que coisa maravilhosa. Eu falei, não, vou ter que dar um jeito. Então, gastei o que eu não podia gastar, mas pelo menos eu vou ver elas e vou matar saudades. Até porque o final do ano foi triste, né? Nossa, ver minha família comemorando o Natal, ano novo no Brasil, todo mundo junto. Então eu vou poder pelo menos dar um beijinho, um abracinho nelas. Eu tô aqui no aeroporto. Inclusive, gente, olha que coincidência. Quando eu fui, não sei se vocês chegaram a ver esse vlog que eu fui pro show do RBD no Arizona. A gente foi exatamente no mesmo portão que eu tô esperando pra embarcar, mas obviamente eu cheguei muito cedo porque... Ah, né? Aqui no... em Vancouver, nesse aeroporto internacional, a imigração pros Estados Unidos já é aqui. Então, tipo, é sempre bom chegar antes porque você não vai só fazer check-in, né? Então ficar na fila do check-in Deixar a sua mala, passar pela segurança, né? Então, tipo, tirar o laptop da mala, fazer escaneamento e tudo mais. Você também vai ter que ficar na fila da imigração. E da última vez a fila da imigração tava muito, muito, muito grande. Dessa vez não. E dessa vez ninguém pegou no meu pé. Cara, eu, ach eu achei até estranho. Porque a mulher nem escaneou meu dedo. Normalmente você escaneia seu dedo. Aliás, gente, olha aqui. Minha unha de sereia. Apenas. Como eu cheguei cedo e eu não comi nada... Tô vendo algum lugar aqui que tenha comida vegana pra comer. Eu acho que esse lugar vai ter. Tô sentindo assim uma vibe. Nem que sejam uns snackzinhos. Não, esse aqui é planta east. Uma delícia isso aqui. Não sei se foi esse ou foi um outro que eu comi, mas eu vou pegar ele de sobremesa, porque eu não sou obrigada. E... Ai, tô tocando uma música que eu amo. Tem... Esse aqui é vegetariano. Aqui, ó. Tem coisa vegana, mas acho que esse aqui é com glúten. Tem muita opção, gente. Olha aqui. Bom, começou a temporada de eu comendo glúten e passando mal, mas vai ser isso mesmo. Tive que parar de gravar porque tava tocando uma música maravilhosa da Kobe Kylet, que eu amo, mas dá direitos autorais aqui no YouTube. E vou tentar achar algum lugar aqui pra eu comer e conversar com vocês, sem muitas pessoas me julgando, né? Porque a gente se filma no aeroporto. Não sei vocês, mas eu sempre acho que as pessoas estão me julgando, sendo que as pessoas não estão nem aí pra mim. Não vão nem lembrar depois que eu passei falar sobre a viagem. Então, quais são os planos da viagem? Na verdade, assim, como que eu vou explicar isso, gente? A minha família é muito complicada. Eu acho que eu já tentei explicar em alguns vídeos aqui. Nenhum dos meus irmãos, né? Eu tenho duas irmãs e um irmão. Nenhum de nós é filho da mesma mãe com o mesmo pai. Então, basicamente, tipo, eu tô indo encontrar as minhas irmãs. Uma delas, que é a mais nova, ha, a gente compartilha o mesmo pai. A gente não compartilha a mesma mãe, apesar de eu considerar a mãe dela praticamente minha mãe, porque ela me criou. Aí tem a Gabi. A Gabi é filha dessa minha mãe que me criou com outra pessoa. E aí ela vai estar tá ela com a família dela, né? Então a família dela por parte de pai vai estar tá lá, junto com a minha irmã mais nova, que tem o mesmo pai que eu, e eu vou encontrar ele. Nem eu tenho condições de explicar minha família. Mas é isso, a gente se ama, a gente é irmã e a gente cresceu junto na mesma casa. Então é bem difícil, assim, eu... Às vezes eu até esqueço que eu e a Gabi, por exemplo, a gente não tem o mesmo sangue, porque a gente é irmã. E aí quais são os planos, né? Na verdade eu não fiz roteiro, eu não fiz nada. Eu já fui pra Los Angeles algumas vezes, né, quando eu era comissária. Mas a ideia é, pelo menos, a gente ir na Universal Studios, que a gente vai estar bem pertinho, que é um parque... Que, enfim, tem tema, tipo, filmes, etc Obviamente vai ter vlog lá E aí, de resto, vai ser, tipo, surpresa Mas provavelmente a gente vai em Venice Beach, Santa Monica Pier Dar uns rolezinhos aí Curtir minhas irmãs, né? Porque eu tô indo lá pra isso 
Gente, apenas um detalhe, que são tipo 6 horas da manhã e eu tô almoçando. Mas no aeroporto é um lugar sem lei, né? A gente faz o que a gente pensa. Gente, mó rolê pra pedir Uber, vim parar num lugar, cara, é muito ruim o aeroporto, né? Principalmente a área de pedir Uber. Lá em Cancún não tinha, era uma puta máfia. Aqui eu ainda consegui pegar um shuttle até esse lugar, assim. Tem, tipo, várias tendas. E Uber caríssimo, 78 dólares. Aí o mais barato era uns de 66, só que é só pra Spanish speaker. Olá, eu hablo espanhol um pouquinho. Estou hablando espanhol para pagar. Uh, 10 dólares a menos? Estou falando espanhol. Cadê meu Uber? Vou falar espanhol com ele. I was expecting to be 47 minutes. Do you think it's more? It all depends what's going on. I mean, it's mm. more. Cheguei no hotel, já troquei o meu lookinho. Coloquei uma coisa assim, vai fazer frio mais tarde, porque agora já são o quê? 3 e 20 da tarde. Mas, ao mesmo tempo, não tá o frio que tava em Vancouver, né? Então, acho que tá bom. Vou só passar uma maquiagem pra ver se eu fico com menos cara de quem acordou 4 e meia da manhã. Elas estavam na calçada da fama e eu achei que elas iam ficar um pouquinho mais de tempo lá, mas elas já estão correndo pro Santa Mônica Pier. E aí, eu acho que a gente vai pegar o pôr do sol lá e eu vou mostrar tudo pra vocês. Tô animada. Gente, aqui ó, pro meu vlog. Vai ter vergonha. Ah, não! Uma gata dessa! Eu trouxe a Raíssa na Urban Outfitters e ela está pirando. Porque ela é a minha geração Z e essa loja é o puro suco da geração Z. Virei atendente, virei cabide. Aproveita, Fia, que você tem dólar. É, agora eu tenho dólar. Inclusive, essa roupa que eu tô usando é da Urban Outfitters, só que do Canadá. Ami Olha! Amiga! <risos> Muito geração Z. Ai, desculpa! Buenos dias! Hablo espanhol, ah, no é? português. Sim. E inglês. E no inglês, não. Chegamos na Universal. O Mario não é da Disney. É, a Raíssa tava achando que Super Mario era da Disney. E a gente Harry tem... Potter. Que Harry Potter, ela tava achando que a Universal era a propriedade da Disney. Olha como funciona a cabeça das novas gerações. Porque a Disney é dona do mundo. Todo mundo. Quer dizer, todo mundo. Ela acha que a Disney era dona de tudo. Mas eu acho que, tipo, a Universal comprou o Mario da Nintendo. Entendeu? Tipo, os direitos. E a gente vai no parque do Mario que acabou de abrir aqui, em primeira mão, no canal da Cacassouza. Can <risos> Deixa eu apresentar vocês. Não, sem vergonha. Blogaira Gabriela. Tá. Vou apresentar as minhas eu irmãs. A Gabriela, ela tá com blur aqui, que ela não quer aparecer. Pode mostrar o rosto, mas não... Um rosto, um rosto de princesa <risos> desse, ela não quer aparecer. Raíssa, a nossa caçula, nosso bebê. Que hoje, nessa viagem, não é caçula, porque os caçulas estão aqui, ó. É. Ó, oh, finalmente eu não sou a mais Gente, nova. Gente, dá tchau no meu vlog. Tô falando que a Raíssa é normalmente a caçula, mas agora vocês são as caçula, os caçulas. Ele é o mais de todos. E esse aqui é o irmão da minha irmã, gente. Eu tô muito animada. Porque eu conheci o irmão da minha irmã, que é a irmã da minha irmã, que é a minha irmã. Mas eu não tenho mais o sangue dele, nem dela, mas é minha irmã, entendeu, gente? Mas na verdade todos somos irmãos, por somos filhos de Deus. Sim. <risos> Amém. É perfeito, é simplesmente Mano, perfeito. Olha isso. Olha as impressões. Mano, 
Não sei se vocês estão conseguindo entender a dimensão do seu aqui. Olha as moedinhas aqui atrás girando. Deve não, ser. deve ser. Não, com certeza é muito caro. Deve mas a montanha russa do Harry Potter eu pensei a mesma coisa. É, sim. Deve ah, mano, mas é que olha caro. isso aqui, velho. É absurdo, mano. Então eu amo também, tá, tá. Informação útil aqui do vlog. Jacan, chefe famoso, gosta de ketchup. E esse então é, o é autorizado todo mundo amar. E esse hambúrguer, tá provado? É o seu quarto hambúrguer da piada? É, eu só comi hambúrguer até agora. Aí abaixa. <risos> Gente, ó, cansei. Minha pele tá oleosa. Eu adorei. Eu já tinha conhecido a Universal Studios há um passei uns bons seis, sete anos atrás, talvez. Mas não existia o Mario World ainda. Então foi a primeira vez que eu vi o parque novo. Não sei se vocês sabem, mas cresci nos anos 90. Então tive o meu Nintendo 64, assim, praticamente igual... Não sei se vocês já assistiram esse meme, um vídeo que foi um dos primeiros virais do YouTube. Deve ter uns bons 12 anos, talvez, esse vídeo. Do menino gritando, Nintendo 64! Eu vou colocar aqui pra vocês assistirem. Eu fui essa criança. Eu fui essa criança. Eu não tava esperando muita coisa, né? Tanto que o parque tava muito cheio, já é sábado, né? Apesar de ser inverno aqui, tá friozinho. O parque é novo, então atraía muita gente, tinha muita criança. E no final das contas, apesar de ser lindo, maravilhoso, assim, de você chegar e você se sentir imersa mesmo, porque você olha pra cima, tem até as moedinhas girando, tem o Yoshi, tem o... o... Ai, eu não sei o nome das coisas. Cogumelinhos? Ah, tem tudo, tudo característico do jogo. Quando a gente, quando a gente foi numa montanha russa... Que é bem mais ou menos, é tipo pra criança mesmo. Mas é como se fosse o Mario Kart. Quem já jogou Mario Kart era o meu jogo preferido. Não, meu jogo preferido é o Mario World. E o meu segundo jogo preferido era o Mario Kart. Não acho que vale a pena, assim, quem vier pra LA. Eu não... Assim, a não ser que você tenha filhos e tudo mais. É lógico que vale super a pena. Mas o Mario World é mais pra criança. Então você via tipo um Disneyland, assim. Eu não acho que, sei lá adultos, assim, eu aconselho mais ir no parque que a gente vai amanhã, que é o Six Flags. Tô bem animada, mas eu tô bem cansada, gente. A gente ficou das 10 da manhã até as 8 da noite. Em pé. Pegou muita fila. Eu acabei pedindo um negócio pra comer aqui, porque como eu acabei comendo glúten, né, eu já dei graças a Deus que eu achei um, um hambúrguer vegano no parque. Tem bastante opção vegana no parque, gente. A minha questão é sempre o glúten. Eu resolvi pedir uma entrega de Uber Eats. Então, minhas irmãs estão comendo lá embaixo. E eu tô comendo aqui sozinha. Então, eu aproveitei pra conversar um pouco com vocês. E eu pedi um ramen vegano sem glúten. Vamos ver se é bom. Ó, só de ver coisa verde já me dá uma alegria. Tá escrito que tem glúten nisso. Desde quando o tofu tem glúten, gente? SOS. Mas preciso comer proteína. Vou tacar uns tofu aqui. Ó. A parte boa é essa parte aqui, ó, da sopinha. Então, é basicamente uma saladona de vegetais. Tem couve, tem brócolis, tem tofu, tem tomate e tem cabotiã. Ah, eu achei que era cenoura, mas isso aqui é abóbora ralada. 
não, é cenoura mesmo. Poxa, eu pedi com abóbora. Mandaram com cenoura, paciência. Aí, você joga esse molinho. Nossa, gente, derrubei tudo aqui. Minhas irmãs vão me matar. E vira um ramen, que é tipo uma, um grande ensopado de vegetais. Que eu amo demais o gosto. Olha esse quadro aqui atrás, muito Los Angeles. Hoje foi isso. Eu gostei muito de conhecer o irmão da minha irmã. Foi, tipo, um momento mágico, né? Por mais estranha que essa frase soe. É gostoso, assim, conhecer a família, a outra parte da família de alguém que é parte da sua família, que você ama como se fosse parte de você. Então tá sendo uma viagem diferente, assim. E tá com as minhas irmãs é sempre muito bom. Assim, a Gabi, a minha irmã, ela não deixa eu filmar muito ela e eu tento respeitar isso, né? Lógico que eu gostaria de fazer um vlog falando com elas mostrando mais elas, mas a gente tem que respeitar também a vontade das pessoas. Não é porque eu tenho um canal no YouTube que eu vou sair filmando todas as pessoas ao meu redor e colocando elas em situações em que elas não se sintam confortáveis, né? Eu nem tô filmando muito, gostaria de filmar mais. Só que eu quero aproveitar o máximo que eu consigo essa viagem, porque faz muito tempo que eu não saio com elas, faz muito tempo que a gente não fica juntas, assim, tá as três dormindo no mesmo quarto, então imagina, contando fofocas aí de meses e meses, enfim, eu amo. Pensa, a diferença entre eu e minha irmã mais nova é de nove anos, e eu e minha irmã do meio é quatro anos. Quando a gente é pequeno, isso é muita coisa. Eu nasci em 1990, e a Ra, que é a mais nova, nasceu em 99. Se você olha, é muita coisa, mas hoje em dia, como a gente é adulta, não faz tanta diferença, então, cara, como é gostoso ter irmão, como eu valorizo hoje como adulta mesmo e conforme os anos vão passando que querendo ou não, amigos, a gente tem muito quando a gente é mais novo mas os amigos, a vida vai acontecendo às vezes arruma trabalho vai morar em outro país, como aconteceu comigo com outras amigas minhas casa, tem filho, tem outras prioridades na vida mas irmão é um vínculo é um elo que não se desfaz e a sensação que eu tenho é que conforme os anos vão passando, esse nosso bonde, sabe, essa nossa ligação ela só se fortalece e parece muito tosco, muito clichê falar isso, mas é muito real. E eu fico pensando, gente, se um dia eu tiver filho, não tem nenhuma condição de eu ter um filho. Porque eu preciso que meu filho saiba o que é ter irmãos. Ai, gente, eu gravando com esse negócio feio aqui, em vez de colocar esse quadro lindo de fundo. Enfim, deixa eu comer meu ramen antes que ele fique frio. Não é assim que come, cadê meu palitinho? Mas é isso, gente. Esse foi o dia de hoje. Amanhã a gente vai no Six Flags. Vou tentar filmar mais um pouquinho pra vocês. E tentar fazer as minhas irmãs aparecerem, né? Quem sabe? Pra vocês conhecerem elas também. E é isso, gente. Até mais. Gente, mudança de planos. A gente ia pro Six Flags, mas a gente acabou desistindo e eu decidi chamar eles pra conhecer uma rua que fica atrás de Venice Beach. Primeiro a gente foi pra Venice, né, ver a pista de skate, ver as barraquinhas, as esferas, a... os pontes famosos, né, o pessoal jogando basquete e tudo mais. E aí eu trouxe eles numa rua que chama Abokini. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é um lugar que eu amo. Eu vim aqui pela primeira vez quando eu vim pra LA. Eu não sei explicar pra vocês, eu não vou conseguir passar a vibe, mas é uma rua com uma galera muito bonita, muito descolada, mesmo assim. Eu vim revisitar um restaurante que eu amo, que chama The Butcher's Daughter. Sério, eu sou totalmente apaixonada por esse restaurante. Eu acho lindo tudo aqui. Ai, tipo, a decoração, sabe? Umas coisas meio baile, um monte de vegetação. Fora que eles só servem coisas veganas e vegetarianas. Então eu tentei convencer, né? Porque ninguém... E quer dizer, a minha irmã é vegetariana, mas o resto do pessoal que tá comigo não é. E aí eu sempre tenho aquela tensão, né? Tipo, ai, vão gostar, não vão gostar, vão achar a comida ruim. Mas eu espero que eles gostem. Depois a gente vai dar uma passeadinha nessa rua. E aí eu vou mostrar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu vou tentar filmar pra vocês do Six Flags, quem sabe no próximo vlog apareça um pouquinho da nossa jornada e da nossa aventura no parque, mas por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui o que vocês querem ver mais em Venice, ou em LA, ou em Santa Mônica, enquanto eu tô aqui, tá? Porque a minha estadia aqui é muito curta, foi uma coisa que eu decidi mesmo, assim, por mais que tenha tido um planejamento, eu tô vindo muito rápido, porque eu não posso perder aula, né? Tô perdendo dois dias de aula pra estar aqui não deveria, mas é isso Aí se der tempo, eu gravo mais pra vocês, respondo algumas coisas e tento filmar minhas irmãs escondidas. Porque só a Raíssa deixa eu filmar ela, a Gabriela não deixa. Quem sabe até lá eu convenci. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.